అవంతి వర్సెస్ గంట విశాఖలో వీరి రాజకీయ మంట అసలు రీజన్ ఇదేనా ఒకప్పుడు దోస్త్ మేర దోస్త్ అంటూ చెట్టపట్టాలు వేసుకుని తిరిగిన గంట శ్రీనివాసరావు అవంతి శ్రీనివాసరావు ఇప్పుడు నువ్వెంత అంటే నువ్వెంత అంటున్నారు ఒకరి బండారం ఒకరు బయట పెడతామంటూ మాటల యుద్ధానికి దిగారు విశాఖ తీరాన ప్రశాంతతను భగ్నం చేస్తూ వీరిద్దరి మధ్య నడుస్తున్న మాటల దాడి పొలిటికల్ సర్కిల్స్ లో హాట్ టాపిక్ అయింది వీరి మధ్య నడుస్తున్న మాటల యుద్ధం రాజకీయాలు ఎలాంటి వారినైనా ఎలాగైనా మార్చగలవు అన్న భావనను కలిగిస్తున్నాయి అసలు అవంతిని మంత్రిగా గుర్తించనన్న గంట గంట మనిషిగానే చూడనన్న అవంతి అవంతి వ్యాఖ్యలకు రిటార్ట్ అయినట్లుగా గంట కూడా గట్టిగానే మాట్లాడారు అసలు ఆయన్ని తాను మంత్రిగా గుర్తించను అంటూ భారీ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేశారు ప్రస్తుతం మంత్రిగా ఉన్న అవంతి శ్రీనివాసరావును తాను మంత్రిగా చూడడం లేదని గంట శ్రీనివాసరావు వ్యాఖ్యానిస్తే అసలు గంట శ్రీనివాసరావు తన మనిషిగానే చూడడం లేదని అవంతి శ్రీనివాస్ వ్యాఖ్యానించారు ఇంకా గంట శ్రీనివాసరావు మంత్రి అన్న భ్రమలోనే ఉన్నారని మండిపడిన అవంతి తన జోలికి వస్తే విశాఖలోనే ఉండకుండా చేస్తానని వ్యాఖ్యానించారు ఇక గంట భాగవతం అంతా బయట పెడతానన్న అవంతి నెల్లూరు మెస్ లో టికెట్లు అమ్ముకున్న భాగవతం తమకు తెలిసినట్టు ఘాటైన వ్యాఖ్యలు చేశారు ఇక అంతేకాదు పార్టీలు మారడం బాగా అలవాటైన గంట తెలుగుదేశం పార్టీలో అయ్యన్న పాత్రుడిని అణగదొక్కారని కానీ తాను అయ్యన్న పాత్రుడు అంత మంచోడని కాదని మంత్రి అవంతి శ్రీనివాస్ హెచ్చరించారు గంట శ్రీనివాసరావుకు అవంతి శ్రీనివాసరావు మీద కోపానికి కారణం ఇదే అసలు గంట శ్రీనివాసరావు అవంతి మీద కోపంగా ఉండడం వెనుక అసలు కారణం ఏంటంటే గంట శ్రీనివాసరావు గత ఎన్నికల ముందు టీడీపీని వీడి వైసీపీలోకి రావాలని చాలా ప్రయత్నం చేశారు అయితే అనూహ్యంగా గంటా స్థానంలో అవంతి శ్రీనివాస్ వైసీపీలో చేరి ఎన్నికల్లో విజయం సాధించారు దీంతో ఆయన జగన్ కేబినెట్ లో మంత్రి అయ్యారు ఇక గంట విషయానికి వస్తే ప్రజారాజ్యం పార్టీ నుంచి విజయం సాధించిన గంట ప్రజారాజ్యం పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీలో విలీనం కావడంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ నుండి మంత్రిగా పనిచేశారు ఆ తర్వాత టీడీపీలో చేరిన ఆయన టీడీపీ నుండి కూడా మంత్రిగా పనిచేశారు ఇక వైసీపీలో చేరి ఆయన పార్టీ మారితే మంత్రి అయ్యేవారే కానీ అవంతి శ్రీనివాసరావు ఆ ప్లేస్ లోకి రావడం వల్ల గంట ప్లాన్ మారిపోయి ఇప్పుడు ఏ పదవీ లేకుండా టీడీపీలో కొనసాగుతున్నారు ఇద్దరు మిత్రుల మధ్య సాగుతున్న మాటల యుద్ధం విశాఖలో హాట్ టాపిక్ ఇదే సమయంలో గంటను ఉద్దేశించి అవంతి వ్యాఖ్యలు చేయడం దానికి గంట కౌంటర్ ఇవ్వడంతో బగ్గుమన్న అవంతి గంట శ్రీనివాసరావుపై ఘాటైన విమర్శలు చేశారు ఒకప్పుడు టీడీపీలో ఇద్దరు మిత్రులు ఒక మంచి అవగాహనతో కలిసిమెలిసి పార్టీ కోసం పనిచేశారు ఇప్పుడు మాత్రం ఒకరిపై ఒకరు విరుచుకు పడుతున్నారు మొత్తానికి విశాఖ రాజకీయాల్లో ఇద్దరు మిత్రుల మధ్య సాగుతున్న మాటల యుద్ధం ముందు ముందు ఎన్ని మలుపులు తీసుకుంటుందో ఒకరి గురించి ఇంకొకరు ఏం చేస్తారన్నది రాజకీయ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది